Здравствуйте! С вами Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого. В студии я, Екатерина Аксенова. 19 августа 1874 года по старому стилю великий князь генерал-адмирал Константин Николаевич подписал одобренный императором Александром II приказ номер 115, согласно которому нательная рубаха тельняшка утвержденного образца становилась обязательной уставной частью обмундирования матроса российского флота. С этого момента начинается победное шествие российской тельняшки на российском флоте. В год празднования 75-летия Победы музей представляет публике часть собрания своего фотонегативного фонда. Военные фотографии Александра Ивановича Бродского, отца будущего Нобелевского лауреата поэта Иосифа Бродского, а также бережно сохраненные тельняшки героев Советского Союза Тесленко, Медведева, Морухова из фондов ЦВММ и трофейные тельняшки. Сегодня это восьмая выставка, посвященная Пью Тельняшке. И этой выставке мы открываем еще и мероприятия торжественные, которые будут проходить во многих военно-морских и других музеях России, которую и сделали. Этот год в честь 75-летия Великой Победы проходит как год памяти и славы. И было вполне логичным посвятить эту нашу традиционную выставку именно э, фронтовой тельняшки. Символ храбрости матросской. Э, одними из наиболее важных экспонатов этой выставки, конечно, являются подлинные э, тельняшки героев Советского Союза. Э, Морухова, Тесленко и Медведева. Основные материалы были привлечены из э, фотонегативного фонда. Всего 62 фотографии размещены на стендах, и э, большая часть из них никогда ранее не экспонировалась. И вот на первом стенде мы видим фотографии краснофлотцев Краснознаменного Балтийского флота, а также очень интересный плакат э, июня 44 -го года, красноречивый, вот 100 фашистских кораблей э, отправили балтийцы на дно моря в июне 1944 года. Авторы этого плаката – Боин и Непринцев, известные художники советские. На следующем э, стенде размещены э, фотографии, опять же, краснофлотцев, Балтийского флота и частично Северного флота. Конечно, о каждой фотографии можно достаточно долго рассказывать, но обратим внимание на фотографию под номером 13. Чем она интересна? Это одна из последних фотографий Бориса Феоктистовича Сафонова. Фотография после радиопередачи осуществленной силами дома ВМФ Северного флота, так, и, собственно, вот сотрудниками, которые этот радиорепортаж записывали. Одна из последних фотографий. Флотилии. Дунайская, Днепровская, Азовская. Здесь особый интерес, наверное, может вызвать фотография авторство Александр Иванович Бродский, так это Мариупольский десант Азовской военной флотилии в 1943 году. Несколько предметов, как и уже было сказано, привлекли из из-за фонда. Это работа акварель Кочергина. Матросы Дипровской военной флотилии водружают флаг ВМФ в Фюрстенберге а также работы Моруса, посвященные краснофлотцам Балтики. И портрет старшины Осипенко. Мы уже несколько раз его в рамках празднования, проведения различных мероприятий Дня тельняшки привлекали, использовали и на этот раз тоже не смогли пройти мимо. Хотя работа 1954 года Бантикова Художникова, но это фронтовик. Настоящий отрос. Удивительные фотографии на следующем стенде. Черноморский флот. И здесь, конечно, особое внимание можно обратить на фотографию 
под номером 2. Фотография медсестры Жени Морозова. Удивительная судьба. Она участвовала в обороне Одессы, Севастополя, Новороссийска. И погибла в мае 44 -го года, освобождая Севастополь. На этом стенде мы разместили также сохранившиеся в наших фондах тельняшки трофейные. Трофейную тельняшку румынского флота и трофейную же тельняшку болгарского флота. Чем интересна румынская тельняшка? Она размещена над фотографией, на которой пленный румынский матрос беседует с краснофлотцами. И, наконец, последний стенд, ну, замыкающий, как бы логично, нашу выставку. В центре плакат 45 -го года, победный, опять же, авторство «Боем и непринцев». И фотографии разных флотов, разных флотилий, разных лет, но объединенные одним содержанием, смыслом воины тельняшка Ждем наших дорогих посетителей. 29 и 30 августа российская тельняшка продолжит с участием ЦВММ уже по новому стилю праздновать свой день рождения на острове Котлин в музейно-историческом парке «Остров Фортов». Приходите и оставайтесь с нами. С вами был Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого и в студии я, Екатерина Аксенова.